ജനിപ്പിച്ച എന്റെ അച്ഛനൊപ്പം ഞാൻ കഴിയണേ അമലീച്ചിയുടെ മുത്തശ്ശ ആരോടും പറയരുതെന്ന് കരുതിയതാ ഇന്ദ്രനെ വിട്ടുപോയി എന്റെ അച്ഛൻ അവരൊന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാത്രം സ്നേഹതീരത്തെ അമ്മയോട് പോലും പറയാത്ത രഹസ്യം ഞാൻ അമലീച്ചിയുടെ മുത്തശ്ശനോട് പറഞ്ഞത് ദൈവേത് ഈ സത്യം ആരോടും പറയരുത് സ്നേഹതീരത്തെ അമ്മ ഇതറിഞ്ഞ ഞാൻ ജിതനെന്ന വ്യക്തിയുടെ മകളാണെന്ന് അറിഞ്ഞ എന്നെ കൂടുതൽ വെറുക്കും പിന്നെ എനിക്ക് മുഖം പോലും തരില്ല കാണാനും ശ്രമിക്കില്ല അമലിച്ചിന്റെ മുത്തശ്ശ ആറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവൾ ആ സത്യം അറിഞ്ഞു ജിതന്റെ ചോരയാണ് അവളെന്ന സത്യം എന്റെ അച്ഛനൊപ്പം നിൽക്കാനുള്ള അവകാശം എനിക്കില്ലേ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി അവൾ എന്നോട് പൊട്ടിത്തെറിക്കായിരുന്നു മഹേഷ് എന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് തിളക്കിയായിരുന്നു അച്ഛനെ മകളെ തമ്മിൽ അകറ്റി നിർത്തിയത് നമ്മളാണ് അതിന്റെ പക അവൾക്കുണ്ടാവും വെറുപ്പും അച്ഛന്റെ അരികിൽ അഭയം തേടിയ മകളെ നമ്മൾ എങ്ങനെ അവന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കും മോചിപ്പിക്കാതിരുന്നാൽ ജയന്തിയോട് എന്ത് മറുപടി പറയും ഈ പ്രതിസന്ധിയെ അതിജീവിക്കാൻ എന്റെ മുന്നിൽ രണ്ട് മാർഗമേ ഉള്ളു ഒന്നുകിൽ ആരുമറിയാതെ നാടും വീടും ഉപേക്ഷിച്ച് എവിടേക്കെങ്കിലും അങ്ങ് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ മരണത്തെ ഇരു കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുക കാമുകിയെ വഞ്ചിച്ചവൻ അവൾക്ക് അവിഹിത ഗർഭം സമ്മാനിക്കുകയും ഡെലിവറി നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒഴിഞ്ഞു മാറി പോകുകയും ചെയ്തവൻ അങ്ങനെ ഒരുത്തൻ അർഹതയില്ലാതിരുന്നിട്ടും സ്വന്തം മകളുടെ സ്നേഹം അനുഭവിക്കുകയും അവളുടെ തണൽ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല മഹേഷ് അവകാശികളില്ലാതെ അവസാനിക്കേണ്ടവനാ ഇപ്പൊ മകളെ തിരിച്ചു കിട്ടിയിരിക്കുന്നു അതിന്റെ പേരിൽ ആനം നിൽക്കുന്നത് സ്വന്തം അച്ഛനാണ് ശാലിനിക്കരികിൽ അന്യനല്ല അതൊരു ആശ്വാസമായിട്ട് കരുതിക്കൂടെ സാർ മകളെ തിരിച്ചു കിട്ടിയതിന്റെ പേരിൽ ആഹ്ലാദിക്കുന്ന ജിതന്റെ മുഖം നമുക്ക് മറക്കാം ശാലിനിയെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കാം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അച്ഛാന്ന് വിളിക്കാൻ ഒരാളുണ്ടാവുമ്പോ സ്വന്തം എന്ന് പറയാൻ ഒരച്ഛനുണ്ടാവുമ്പോ അതൊരു മകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റം അവൾ അനുഭവിക്കുന്ന ശാന്തിയും സുഖവും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനപ്പുറമായിരിക്കും സാർ അതിന്റെ തീവ്രത ഒരുപാടായിരിക്കും ഇനി ഒരിക്കലും ശാലിനി സ്വന്തം മകളാണെന്ന് ജയന്തി തിരിച്ചറിയരുതെന്ന എന്റെ പ്രാർത്ഥന അങ്ങനെ ഒരു അപകടം സംബന്ധിച്ചാൽ അമ്മ മകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ അവൻ നന്നായി പിടയും അലമുറയിടും ആ യാഥാർത്ഥ്യം അറിയുമ്പോൾ സ്വന്തം ജീവിതം തുലാസിലാക്കിയ മനുഷ്യനാണ് 
ശാലിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം പ്രസവിച്ച ചോരക്കുഞ്ഞിനെ അമ്മയുടെ അരികിൽ നിന്നും മാറ്റിയ ദുഷ്ടനായ പിതാവിനെ അവൾ മനന്നൊന്ന് ശപിക്കുകയും ചെയ്യും ജയന്തി അറിയിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ സാറേ ശാലിനി വരില്ലെന്ന് അവൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല വികാരം കൊണ്ടിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല വസന്തരെ വരില്ല എന്ന് വാശി പിടിക്കുന്നവളെ തല്ലി അനുസരിപ്പിക്കാനുള്ള അധികാരമൊന്നും തൽക്കാലം അവളുടെ മേലെ എനിക്കില്ല എന്തായി അച്ഛനവിടെ കണ്ടോ എന്നിട്ട് വരില്ല അവൾ തറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു ആ മറുപടി അവൾ എനിക്കും തന്നതാണല്ലോ അത് കേട്ടിട്ട് നിരാശനായി മടങ്ങി വരാനാണോ ഞാൻ അച്ഛൻ എവിടേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടത് എന്റെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കി നിന്റെ സങ്കടവും ഞാൻ അറിയിച്ചു അവൾക്ക് മാറ്റമുണ്ടായില്ല അവൾ അവളുടെ സ്റ്റാൻഡിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിന്നു ഓഹോ അപ്പൊ അവൾക്ക് അത്രയ്ക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനായി കഴിഞ്ഞു അയാള് അങ്ങനെ വേണം കരുതാൻ ആവശ്യത്തിലധികം സ്നേഹം നമ്മളൊക്കെ അവൾക്ക് കൊടുത്തതാണല്ലോ അച്ഛ എന്നിട്ടും അവൾ എന്താ നമ്മുടെ വേദന കാണാൻ ശ്രമിക്കാത്തത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സങ്കടപ്പെടുത്തുന്നത് ശാലിനെ ഇതിനോടൊപ്പം കഴിയണമെന്നുള്ളത് അവളുടെ തീരുമാനമായിരുന്നില്ല അതിനവളെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് മറ്റൊരാളാണ് ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന അവളുടെ ഭർത്താവ് രുദ്ധൻ അത്തിമുറ്റത്തും സ്നേഹതീരത്തും പ്രഗ്നന്റ് ആയി അവന്റെ ഭാര്യയെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിവും പ്രാപ്തിയുള്ള അമ്മമാരുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഒരു അന്യപുരുഷനൊപ്പം എന്തിനു രുദ്രൻ ശാലിനെ പറഞ്ഞയച്ചു എന്തിന്റെ പേരിൽ അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു ഭാര്യ അനുസരിച്ചു എന്നാലും രുദ്രന് പോലെ ഒരാള് അങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്ന് പറയുമ്പോ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എനിക്ക് അതെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് പലതും നിന്നേക്കാൾ നൊമ്പരമുണ്ട് ആത്മരോക്ഷമുണ്ട് അച്ഛനായ എനിക്കിപ്പോൾ അർഹതയില്ലാത്ത അവസാനം ശാലിനിയെ കിട്ടി അവനവളെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടി ദൈവത്തിന്റെ ക്രൂരത അല്ലെങ്കിൽ കലികാലത്തിന്റെ സവിശേഷത അതിനെ അങ്ങനെ കണ്ടാൽ മതി ജീവനായി കരുതിയിരുന്നവൾ അവസാനം ജീവൻ എടുക്കുകയാണല്ലോ അച്ഛ അവൾ എന്നെ പാതാളത്തിലേക്ക് ചവിട്ടി മെതിക്കുകയാണല്ലോ നല്ലവളാണെന്ന് നമ്മളൊക്കെ ആവർത്തിക്കുമ്പോഴും അവളുടെ സ്വഭാവത്തിന് എന്തൊക്കെയോ പോരായ്മകളുണ്ട് അത് ഉറപ്പാ അമല പറയുന്നത് പോലെ അതുകൊണ്ടാ അവൾ എവിടെ പോകുന്നോ അവിടെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ അത്യാഹിതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് സ്വന്തം ഭർത്താവ് പോലും കൊലയാളിയായി ജയിലിൽ കിടക്കുന്നത് ഇനിയും ദുരന്തങ്ങൾ ഒരുപാട് അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ ബാക്കിയാ അനുഭവിക്കും അവള് അയാളുടെ തണലിൽ കഴിയുന്ന അവള് പറയല്ലേ മോളെ ശവിക്കല്ലേ അവളെ എങ്ങനെ ശവിക്കാതിരിക്കും അച്ഛ അവൾ എന്നോട് ചെയ്ത ചതിക്ക് അവള് ഞാൻ എങ്ങനെ പ്രാകി കൊല്ലാതിരിക്കും ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു കർമ്മം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും എന്റെ മനസ്സത് ചെയ്യും അറിയാതെ അവള് നശിക്കണേന്ന് പറഞ്ഞു പോകും പറഞ്ഞു പോകും അച്ഛ
Από. Από. Ελά, αρνεί με τον Άιρνο, τι σάλι αγώ του Άννατ. Άννανε. Αδούντα λίγο πένα, αβάλτα, τσένα πανικά, αβγάσιο, διόν, βέτη, τόρνα, τσόρι, τσέτα. Από, μο, καρία, αβάλτα, πένα. Αβάλτα, πένα, τσέ, προσαβή, καν, καρνα, καρνα, αγά, μουτανά, δίνε. Τι ρίτσι. Αγά, κασα, τι αρία, ουρι. Αρία, τι λένε, αμαρέ, ο ντου, παρανέτ. Αγά, λένε, αρνιά. Πένα, τα λένε, βέρι, ο δικά, τι κιό. Αγά, λα, πέρα, ο ντου, παρέα, τι κιό. Jangan baru ni lori. Semua orang single tu, semua mari lu hari yang bodoh. Nama orang baru mana nak lekian? Alat ni apa je? Kau nak baru baru kau ni kau tu nula. Ayah kau ni ada pedi illa. Pedi kini orang samai orang dah ni lalu. Ha, samai tenang lu kau kanat ni wangi cedukan ni ada ni. Kau baru wangi cedut lori. Ha, wangi cedut. Yang ni tak kau pergi ada. Kare, lori, besar nak kau perayaan ni. Baru mereka ni nuru, pergi dia ke lori. Niya kare nak kiri, ni 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 Korai sambad kaya orang tu sopran orang tu orang tu dah nama. Aku kat cerita orang tu mula tau tu mudi oki ayi pui. Ella perdiisi, tau tu boleh lori. Ini orang tu manusia samae. Jadi sahur mereka keti orang sakti orang lariya tertolong kalam. Tanda mula 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 itu tanda ayi rikim. Oh, ayat sakti orang lari ni alam beliak ada orang tu illa. Jadi apa lah ni alio? Ayat dia orang tu jiwa tu. Hari yang tu dia jadi dal. Kanu ada cewa nang ni, no? Kanu tu orang ni berjaya jodoh ni jeda. Kanu ni ada kanan dari mula ni jari terdekim. Apa? Nyalu apa? Profesor mana boleh? Orang boleh? Anak mana? Ninggal berani beri nanti. Hmm. Anak kalau triudi muda. Duduk. Ada orang kita nak ajar dulu. Coba orang kita nak ajar dulu. Hmm. Tuan nombor tuan nombor. Mesti yang teri kita ada borang ni ada tekan ada mai daro. Eh, pergi ayo. Ah. Bote, kartu bote, kartu bote mana sendiri orang bote jangan berdiri kah? Keti orang jauh orang berdiri, bodi. Jidan saaran mau dia cina, arah mau lodo parnya. Retreat. Rudra lo. Rudra dengan ini beram. Karena ini sekolah jaya pada dengan mumba. Orang katil udah Rudra itu nelayan hari ke arah nu. Ini tu, Viva ke sesi Rudra itu nonu baru ni lah. Jadi lekik poh poh. Ini ke arah asrama ilah dah wana lo. Apa ya, semua beri perit itu. Ini tu, jadi sahaja ini orang orang karanya. Nih magelaran tu la satu, adeh aku untuk cerita ni. Eh, ennye magelai poli anak kerja dengan engkau, adeh itu nampu hari illa. Nyalah adeh itu orang tu parni itu illa. Engkau, ennye engkau hari ikan illa. Ennye itu turun tu jodih kena, ennye amma hari anu. சந்தோஷத்தினை பின்னாலே மட்டுடு துக்கம் அதை இப்போ சம்போயிச்சே ருத்ரேட்டன் ஜையில்லாய் ஆ சங்கட சாய்க்காம் வையாது ஜீவிக்கும் போ தொட்டு பின்னாலே உட்டும் பிரதிக்ஷிக்காதே என்னுக்கு என்று அச்சின் திரிகக் கிட்டி மோலு பாகின் ஜேத வலா இது உல்லர் அச்சின் Adik itu kurus cendok ya parah ini. Atre kau kata titi ayat, ini aja ni kari orang, ni aku urikil visusi kini lah. Kita tu kau kategori lau ta. 
ജിതൻ സാറ് നല്ലവനായിരിക്കട്ടെ അച്ഛനെ തിരികെ കിട്ടിയ സന്തോഷത്തിന് അച്ഛൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ മതി മറന്ന് ജീവിക്കുന്ന മോള് ഞങ്ങളെയൊക്കെ മറക്കോ എത്രയൊക്കെയാണെങ്കിലും ഞങ്ങളൊക്കെ സ്വന്തമല്ലല്ലോ അന്യരല്ലേ അന്യരോ എന്തൊക്കെ ഈ പറയുന്നത് മഹേഷേട്ടനും അമ്മയൊക്കെ അങ്ങനെ കരുതി അകറ്റി നിർത്തുന്ന പെണ്ണാ ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് നന്ദി ഇല്ലാത്തോളാ ഞാൻ ഇനി അങ്ങനെയൊന്നും എന്നോട് സംസാരിക്കരുത് കേട്ടോ വെറുതെ ഒരു തമാശ പറഞ്ഞല്ലേ മോളെ ഇതാ തമാശ പോട്ടെ ഇനി അതിൽ പിടിച്ച് തൂങ്ങണ്ട അപ്പോ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം കരുണയിൽ നിന്നുമാണ് രുദ്രൻ വിവരം അറിഞ്ഞത് രുദ്രൻ അത് ശാലിനിക്ക് കൈമാറി എന്നാ ശാലിനി ഒരിക്കലും ജിതൻ സാറിനോട് വിവരമൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോ ശാലിനി സ്വന്തം മകളാണെന്ന് ജിതൻ ഇതുവരെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇല്ല അച്ഛൻ മകൾ തിരിച്ചറിയാത്തതുകൊണ്ട് അമ്മ ആരെന്നും ശാലിനി ഇതുവരെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അതിനുള്ള സാധ്യത അടുത്തടുത്ത് വരികയാണ് മകേ അമ്മ ആരെന്നറിയാൻ അമിതമായ ആകാംക്ഷയുള്ള മകൾ അച്ഛനോടെല്ലാം തുറന്ന് പറയും ചിലതൊക്കെ തുറന്ന് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യും അമ്മയെ തിരിച്ചറിയുന്ന മകള് അമ്മയെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അവഗണിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ജയന്തിയെ കാണാനും ശാലിനി ശ്രമിക്കും കഴിയുമെങ്കിൽ ചതിയുടെ കഥകൾ മറന്ന് അച്ഛനെ സ്നേഹിക്കാൻ അംഗീകരിക്കാൻ അവൾ ജയന്തിയെ ഉപദേശിക്കും ജിതനൊപ്പം നിൽക്കുന്നത് സ്വന്തം മകളാണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അവനെ ആരാധിക്കുന്ന മകളെ തള്ളിക്കളയാൻ ജയന്തിക്ക് ഒരു മടിയും ഉണ്ടാവില്ല അപചാരിതമായി ജയന്തിയുടെ മനസ്സിൽ കടന്നുകൂടിയവൻ ഇനി ഒരിക്കലും ജയന്തിയുടെ മനസ്സിൽ സ്ഥാനം കണ്ടെത്തുകയുമില്ല തെറ്റിദ്ധാരണയും വിധിയുമാണ് അമ്മയും ജിതൻ സാറിനെയും തമ്മിൽ അകറ്റിയെന്ന് ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസാരത്തിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി കഥകൾ അറിയുമ്പോ ന്യായം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്താണെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് കുറ്റബോധം ഉണ്ടാവില്ലേ പഴയ രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സ്നേഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അമ്മയുടെ മനസ്സിൽ ജിതൻ സാറിനോട് കരുണയും ദയവും ഉണ്ടാവില്ലേ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല ഇനി അവൻ എത്ര ആണയിട്ട് പറഞ്ഞാലും കഥകൾ എഴുതാൻ മിടുക്കുള്ളവൻ പുതിയ കഥകൾ എഴുതിയാലും ജയന്തി അവനെ കാറിത്തുപ്പി കഴിഞ്ഞു അവളുടെ മനസ്സിൽ അവനുണ്ടാക്കിയ അഗ്നി അണയ്ക്കാൻ ഇനി ജന്മമാ നാറിക്ക് കഴിയില്ല 